வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணு பெயர்கள் இதை இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் நம்பர் நேம்ஸ் அல்லது தமிழ் நியூமரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நம்பர்ஸ் வந்து எதிலிருந்து ஆரம்பிக்குது ஜீரோலேருந்து அதை தான் தமிழில் சுழியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்கள் சுழியம்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்து ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படி எண்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு மேலே இருக்கு பாருங்கள் க உ ங அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது வந்து எழுத்துக்கள் கிடையாது தமிழில் அதுக்கு பெயர் எண்கள் சரிங்களா இந்த எண்கள் வடிவத்தில் இருந்து தான் நம்ம இப்போது அந்த மேக்ஸ்லலாம் பயன்படுத்துகிற ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த நம்பரை நம்மளுடைய எழுத்துக்களில் இருந்து தான் எடுத்ததாக வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம ஒன்று இரண்டு எப்படி எழுத்தால் எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கலாம் பாருங்க ஒன்று ஓ இன் ரு ஒன்று இரண்டு இ ர இன் டு இரண்டு அடுத்து மூன்று மு இன் ரு மூன்று அடுத்து நான்கு நா இன் கு நான்கு அடுத்து ஐந்து ஐ இன் து ஐந்து அடுத்து ஆறு ஆ ரு ஆறு ஏழு ஏ ரு ஏழு எட்டு ஏ இட் டு எட்டு ஒன்பது ஓ இன் ப து ஒன்பது அடுத்து பத்து ப இத் து பத்து சரி இப்போ இந்த வட்டத்தில் எந்த எண்கள்லேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்குது சரிங்களா இதை இன்னும் நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குங்கிறதுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டை பாருங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இதை பார்த்தா இன்னும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் க்ரீன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நம்பர்ஸ் ஒன் டு டென் அடுத்து அந்த க உ அப்படி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து தமிழ் எண்கள் சரிங்களா இந்த வடிவத்தில் தான் தமிழ் எண்கள் இருக்கும் அடுத்து இப்போ நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது ஒன்று இரண்டு நான் உங்களுக்கு எழுத்து கூட்டி சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லை அந்த மாதிரி இந்த சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதவங்க வந்து கற்றுக்கும்போது இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன்று இரண்டு எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷ் படிப்பீங்களோ அதே மாதிரி இந்த தமிழ் எழுத்துக்களையும் படித்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்கக்கூடிய அந்த ஒன் டூ த்ரீ அதுவும் இங்கே கொடுத்துருக்கு இப்போது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கான ஒரு டிப்ஸ் தான் இந்த டேப்லர் காலம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து என்ன வரும் பத்துக்கப்புறம் பதினொன்று ப தி நோ இன் ரு பதினொன்று அடுத்து என்ன பன்னிரெண்டு ப இன் நீ ர இன் டு பன்னிரெண்டு அடுத்து என்னது பதிமூன்று ப தி இன் மு இன் ரு பதிமூன்று அடுத்து என்ன பதினான்கு ப தி நா இன் கு பதினான்கு அடுத்து பதினைந்து ப தி நை இன் து பதினைந்து அடுத்து பதினாறு ப தி நா ரு பதினாறு அடுத்து பதினேழு ப தி நே ரு பதினேழு அடுத்து பதினெட்டு ப தி நே இட் டு பதினெட்டு அடுத்து பத்தொன்பது ப இத் தோ இன் 
ப து பத்தொன்பது அடுத்தது இருபது இ ரு ப து இருபது சரி இப்போ இதில் இந்த வட்டத்தில் நம்ம எந்த எண்ணிலேருந்து எந்த எண் வரைக்கும் நம்ம படித்தோம் பதினொன்றில் இருந்து இருபது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க சரிங்களா இப்போது இதை ஈஸியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் பாருங்கள் பதினொன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தமிழ் எண்கள் இப்போ காணா ஒன்று இல்லையா அப்போ ரெண்டு தடவை க போட்டால் பதினொன்று அப்புறம் ஊனா இரண்டு அதனால தான் அந்த எண்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பெரிய வகுப்பு அதாவது ஆறாம் வகுப்புக்கு மேலே படிக்கிற மாணவர்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போது ப்ரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த நம்பர் நேம்ஸ் வந்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பிளாக் கலரில் எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு தமிழ் படிக்க தெரியலனா இதையும் நீங்கள் படித்து கற்றுக்கலாம் எப்படி அந்த வேர்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ இருபதுக்கு அப்புறம் என்ன இருபத்து ஒன்று இ ரு ப இத் து இருபத்து ஒன்று இதில் நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இருபதில் இத் இருக்காது அதுக்கப்புறம் இருபத்து ஒன்று அந்த ஒன் டு நைன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருபத்து அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே சேமாக வரும் எப்படி இங்கிலீஷில் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படி அந்த டுவெண்ட்டிங்கிறது எப்படி வந்து சேமாக வருதோ அதே மாதிரி தமிழ்லேயும் இருபத்து அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா நீங்கள் நினைக்கலாம் இருபத்தி வராதா ஏன் தூ தான் வருமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் சேர்த்து எழுதும்போது தான் தீ வரும் இது வந்து நீங்கள் இப்போ தான் கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இருபத்து ஒன்று அப்படி இருபத்துக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் ஒன் ஃபிங்கர் கேப் கொடுத்து எழுதுனீங்கன்னா அது தனித்தனி சொல் அதனால் இருபத்து ஒன்று அப்படி நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இருபத்து ஒன்றுக்கு அப்புறம் என்ன இருபத்து இரண்டு இருபத்து மூன்று இருபத்து நான்கு இருபத்து ஐந்து இருபத்து ஆறு இருபத்து ஏழு இருபத்து எட்டு இருபத்து ஒன்பது முப்பது சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் தான் இதில் நான் ஒவ்வொரு எண்களாக சொல்லி கொடுத்துருக்க முப்பதுக்கு அப்புறம் நீங்களே எழுதிக்கலாம் ஈஸி தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி இருபதில் இருபத்து ஒன்று இருபத்து இரண்டு அப்படின்னு வந்துச்சோ அதே மாதிரி முப்பதுக்கு அப்புறம் எப்படி எழுதணும்னா முப்பத்து ஒன்று முப்பத்து இரண்டு அந்த ப தூக்கு நடுவில் இத்து அப்படிங்கிற ஒரு மெய்யெழுத்தை சேர்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் அதனால் உங்களுக்கு தனித்தனியாக சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் இதிலேருந்து நீங்களே கற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் நாற்பது அதாவது ஃபார்ட்டிக்கு அப்புறம் நாற்பத்து ஒன்று நாற்பத்து இரண்டு அப்படியே நீங்கள் ஒன்றில் இருந்து நூறு வரைக்கும் நீங்களே எழுதி படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கான டேப்ளர் காலம் பாருங்கள் இருபத்து ஒன்று இருபத்து இரண்டு அப்படி அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ ஏற்கனவே படித்தது தான் அந்த வட்டமாக ஒரு அமைப்பில் இருந்துச்சு அதே மாதிரி தமிழோட நம்பர் நேம்ஸும் அந்த பர்பிள் கலரில் இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு அந்த பிளாக் கலரில் இங்கிலீஷ்லேயும் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் இங்கிலீஷில் அந்த ஸ்பெல்லிங் இதெல்லாமும் நீங்கள் ஸ்கூல்லேயே படிச்சுருப்பீங்க சரி இப்போது ஒன் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா இப்போ இது பாருங்களேன் மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க கணக்கு வகுப்பில் சரி ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் வர்றது ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பத்துலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் அதாவது டென் டென்னாக ஆட் பண்ணுறத டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை எப்படி நம்ம தமிழில் எழுதுறது அப்படின்றத பாருங்கள் பத்து பத்து இப்போ ஏற்கனவே படித்ததுனால உங்களுக்கு தெரியும் இருபதும் படிச்சுருக்கோம் முப்பது வரைக்கும் அதில் ஸ்பெல்லிங் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து பாருங்கள் நாற்பது ஐம்பது அறுபது இதில் நல்லா கவனிங்க ஆறில் ஆ நெடில் லாங் சவுண்ட் வருது அறுபது ஃபஸ்ட் லெட்டர் அ ஷார்ட் சவுண்ட் அதாவது குறில் வருது அதனால் நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது 
அறுபது எழுபது அதே மாதிரி தான் ஒன்ஸில் பாருங்கள் ஏழு ஏ லாங் சவுண்ட் நெறி நெடில் வருது எழுபதில் ஷார்ட் சவுண்ட் ஃபஸ்ட் லெட்டர் குறில் வருது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தவறாகவே எழுத மாட்டிங்க அடுத்து பாருங்கள் எட்டு வந்து டோட்டலாகவே டென்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது என்னென்ன எண்பது அப்படி தான் தமிழில் எழுதணும் அடுத்து ஒன்பது டென்ஸில் எப்படி வரும் தொண்ணூறு சரிங்களா இந்த ஒன்பது இந்த வரிசை தான் பாருங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இந்த டேப்லெட் காலத்தை திரும்ப திரும்ப எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் எல்லாமே பார்த்துக்கங்க இருபது முப்பது நாற்பது அப்படி பது வருது ஆனால் தொண்ணூறு மட்டும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பது வரல தொண்ணூறு இப்படி தான் நம்ம தமிழில் சொல்லணும் சரிங்களா அடுத்து ஹண்ட்ரட்ஸ் பாருங்கள் நூறு இருநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு அறுநூறு எழுநூறு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட்ஸில் எல்லாமே நூறு நூறுன்னு வருது ஆனால் நைன் ஹண்ட்ரட் அது மட்டும் எப்படி வருது தொள்ளாயிரம் ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஆயிரம்னு வர்றதுனால இதை நைன் தௌசண்ட் நினச்சிப்பாங்க ஆனால் கிடையாது தமிழில் தொள்ளாயிரம் அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் தான் அர்த்தம் சரிங்களா இதில் இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அடுத்து தௌசண்ட்ஸில் பாருங்கள் ஆயிரம் ஈராயிரம் இது வந்து இரண்டாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கிராமர் படி இலக்கணப்படி பார்த்திங்கன்னா ஈராயிரம் தான் கரெக்டு அடுத்து மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஐந்தாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஒன்பதாயிரம் சரிங்களா இப்படி தான் வந்து எண்களை எழுத்தால் எழுதணும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்